Habari ya katu mpenzi mtazamaji wa Channel 10 karibu tunakualika katika picha bora kabisa kipindi cha sema kweli. Tunachoangazia masuala ya siasa uchumi kijamii na mada kuu <coughs> mada ambayo inatukana hapa zunguzi pamoja. Leo hii ni siku nyingine tena. Ni siku ya kwanza ya wiki uh, tukiwa na mada moja ambayo itakufanya wewe si kipindi hiki. Lakini kumbushe mpenzi mtazamaji wakati huu kipindi wewe unafuata kwenye radio hivi sasa ama kwenye televisheni hapo nyumbani kumbuka kipindi hiki live katika YouTube katika channel ya Sema kweli ingia hapo live sasa hivi tuona lakini pia tuko katika Sema kweli Facebook live andelo for tech media hapo sasa uweze kutupata moja kwa moja nenda katika Facebook eh, tafuta na subscribe eh, page yetu ya Sema kweli ili uweze kupata taarifa zote ambazo tazeka wakati wowote lakini kwenye YouTube kama hali kadhalika ukifika hapo ustaza na tuwali subscribe ili uweze kukumbusha kila wakati kwamba sasa Sema kweli iko live mpenzi mtazamaji ana mgeni wangu wakati huu si mwingine ni kakaangu rafiki yangu Lisa Simulanga yeye ni barozi wa amani na madeno na kuzungumza hapa wakati huu si nyingine tunazungumza wajibu kila mtanzania katika kusimamia uchumi wa Tanzania. Hapo tuna kuzungumzia neno bandari. Tunajikita kuzungumzia bandari. Kumbuka, kwa nini tunazungumzia bandari? Bandari. Kuna mambo mengi tunazungumzia uchumi, tuna bandari ikiwa moja, tuna mali asili, tuna masuala ya miundo mbinu yetu pia ni, ni, ni uchumi tunapata huko ndani lakini kuna masuala ya madini uh, na kadhalika na kadhalika lakini leo hii tunakujikita kuzungumzia bandari. Bila shaka mpenzi mtazamaji utakuwa unajiuliza kwa nini uh, tunazungumzia tunazungumzia uchumi wa bandari na hapa yuko Lisas Mauranga atatuambia kwa nini nakuja kuzunguza hiyo. Mimi naitwa Albert Kilala, nita the king. Kaje kwenye kipindi uzungu sote. Kama ilivyo ada utapata nafasi ya kupiga simu na tuzungumze pamoja. Utapata nafasi ya kupiga simu kuzungumza moja, kumbuka utapata nafasi ya kuzungumza na sisi basi kitu cha kwanza kuzingatia ni kuhakikisha kwamba sauti ya ninga hapo nyumbani iko chini baada hapo tunazungumza pamoja na lugha star kwa mgeni hali kadhalika kwa kipindi chetu ikiende kuwepo ni muhimu sana kuzingatia lakini wakati tunafuta kipindi hiki itapofika hapo saa kamili usikose kuangalia kipindi maalum cha rais ifika hapo muda wa saa 5 usiku anaposema uh, usiku huu akiwa anavunja rasmi mamlaka ya, ya usaishaji wa CDA Dodoma unajua cheto kia Dodoma leo basi utaona live fatilia baada ya kipindi hiki tu atafuatia ni yeye nitakuwa namwachia nafasi hiyo kuzungumza na Tanzania na kutoa sababu zote kwa nini amefikia tu ya kufanini ya kuvunja rasmi mamlaka ya usaishaji CDA Dodoma baki nasi pa muda huo karibu kaka ngwaronga karibu kwenye mada tunazungumzia hapa wajibu wa kila mtanzania katika kusimamia uchumi e, wa nchi yetu na tunajikira kuzungumzia bandari kwa nini umependa kwa, kwa nini wewe uzungumzie hayo yote na sio mtu mwingine yote yule karibu kwanza kabisa ni, nipende kutumia fursa hii kushukuru uh, channel 10 na <coughs> uongozi mzima kwa kunipa fursa hii adhimu na adimu ya kuweza kutoa mchango wangu wa mawazo na fikra uh, ili kusaidia jitihada nzuri uh, zenye kuonekana kwa macho na kushikika kwa mkono zinazofanywa na serikali yetu ya awamu ya tano kuhakikisha Tanzania linakuwa ni moja ya mataifa yenye uchumi mzuri kama dira inavyoelekeza kwamba mpaka 2025 eh, kwa matarajio kutokana na rasilimali watu rasilimali mali asili na jitihada na mipango mahili na madhubuti iliyowekwa na serikali tutafikia kuwa ni nchi yenye uchumi wa kati duniani kwa hiyo katika kuelekea katika ndoto hii nzuri tunaona serikali yetu inafanya jitihada kubwa sana lakini ni wajibu wa serikali tu kwa nchi hii ni nchi ambayo specific iko kwa wanasiasa ipo kwa watawala hapana hawa wote wanafanya kwa minajili ya kuhakikisha keki ya taifa tunaifaidi yote kwa hiyo uchumi imara utakuwa unatafsiri kama utamnufaisha kila mtanzania lakini hakuna mtanzania atakanufaika na uchumi mzuri iwapo yeye atakuwa si sehemu ya mchakato wa kuelekea kwenye uchumi mzuri kwa kufanya kazi kwa kutimiza wajibu kwa kuwa mwadilifu kwa kuwa mbunifu kwa kujielimisha hapo ndio tutakapokuwa na taifa lenye maendeleo ya uchumi haya mpenzi mtazamaji alitoa kama utangulizi huo lakini kitu kikubwa hapa tunazungumza uh, ni uh, unaposema kusimamia sasa ni namna gani wewe kama mtanzania ambaye umejipanga kusoma nataka nataka kuhakikisha kwamba nataka kusimamia nione namna gani bado ninafanya kazi namna gani uchumi unapatikana labda kuna menye ipi ambayo serikali uh, kupitia bandari haikusanya umejiandaa vipi kuhakikisha kwamba unafanya hicho kitu kwa mikakati hiyo hatua gani unifuata na kwa nini wewe atajikuliza why you why wewe maulanga ama kitu gani kipo nyuma hiki karibu nafikiri ulinitambulisha hapa kwamba 
unaye mgeni wetu ambaye kwa njia moja au nyingine ni balozi wa amani. Ndiyo. Naomba ni, chuku, ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hiyo ya kutambulika na taasisi za ndani na zile za nje katika swala zima la peace mobilization eh, mediations na mambo mengine eh, yaliyokuza historia yangu mpaka kufikia hapa mm -hmm. eh, maswala ya kuwa activist wa peace nimeanza nikiwa kijana mdogo mpaka sasa hivi jua eh, <coughs> linakuchwa eh, bado ni mwanaharakati wa kupigania haki za binadamu na maswala ya amani lakini yote haya yanabebwa na jitihada nzuri zilizoanzishwa na waasisi wa taifa letu kwa sababu baba wa taifa alikuwa ni mtu ambaye anaamini Ta hatuwezi kuwa huru bila mataifa mengine barani Afrika kujikomboa lakini Tanzania yenye amani haiwezi kuwa na amani bila kuwa eh, kuhakikisha mataifa mengine yanakuwa na amani um, nchi inapokuwa na amani kuna advantage nyingi tunazipata mfano tu nchi yetu imeweza kuwa moja ya nchi vinara katika kuwavutia wawekezaji kwanza tuna rasilimali nyingi lakini pili hali stability ya peace eh? stability ya politics katika nchi yetu ime imewafanya ime wawekezaji wa ndani na wale wa nje kuwa comfortable kufikiria kuwekeza sasa kuna pokuwa na economic activities kwa kiwango kikubwa eh? lazima masuala ya miundo mbinu eh? yaweze kuzingatiwa na hili limefanyika kwa kipindi kirefu sana nimpongeze baba yangu kipenzi cha watanzania mzee wangu mzee Jakaya Mrisho Kikwete rais wa waumu ya nne eh? alifanya juhudi kubwa sana ya kuibrandi Tanzania ya kuiuza Tanzania kimataifa eh? lakini pia ndani ya serikali yake eh, alibahatika kuwa na wasaidizi ambao walikuwa ni wazalendo wachapa kazi wanaoamini katika kufanya kazi eh? na bila hiana eh? kupitia chaguzi za chama chao eh, chama cha mapinduzi tukaweza kumpata rais eh, dr John Pombe Magufuli ambaye kwa bahati nzuri masuala ya ya, ya, ya ya uchumi kupitia miundombinu ni mtu ambaye aliyefanyia kazi eh, alijituma usiku na mchana na alijitoa pasipo hofu na woga akiwa waziri tu eh, tuliweza kuona kila alipopata nafasi akiwa waziri wa, wa miundombinu akiwa waziri wa, 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 wa ufugaji na, na uvuvi eh, nchi yetu yani ile area ambayo wizara alipata nafasi ma, mafanikio yalikuwa ni makubwa sana eh, na ndio kitu kilichowafanya wa Tanzania kuweza kumpa imani kumpa mandate ya kuwa rais wa kupata dhamana ya kuongoza wa Tanzania katika awamu ya tano alifanya vizuri sana lakini kwa kweli baada ya kuwa rais na kuwa na mamlaka kamili amefanya juhudi zenye kuonekana kwa macho na kuoneka na kushikika kwa mkono daktari John Pombe Magufuli mimi namuita daktari Bingwa John Pombe Magufuli kitendo cha kufanya surprise visit an official visit is official but is an official kwa sababu haijatangazwa lakini tunamuona akienda site eh? akaenda ku, ku, kutanabaisha mambo katika mamlaka ya bandari eh? mara kadhaa Ali, alienda katika taasisi za fedha alienda wapi lakini vile vitu alivyokuwa anavifanya sio anavifanya kwa maana anafanya kama one man show unajua rais uh, anapokuwa na, na, na ye, ni dira anapokuwa makini anapoamua kujitoa anapokuwa serious kwa jambo ina reflect katika public sasa hile ndio iliyonijenga mimi na kunipa courage nikajiona hata nina wajibu kama mtanzania hatu, siwezi kuwa sehemu ya watanzania wanaolalamika eh nikatekwa na, na wimbi la wanasiasa kuwa na mimi ni sehemu ya, ya, ya kulalamika kwamba nchi yetu ni maskini nchi eh, mimi naonewa eh, eh, na mimi nikasubiri eh, malwa na yani vile vya kula vile vya, vya peponi kwamba nasubiri kuangushiwa na serikali hapana tunapaswa kufanya juhudi kufanya juhudi zipi tufanye kazi kwa bidii tulime kwa wingi tufanye biashara kwa umahili na uadilifu eh, tu, 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 tufanye vitu ambavyo vitakuza uchumi na, lakini sekta ya miundombinu inaimarishwa kwa hiyo sekta ya bandari ikisimamiwa ipasavyo eh? ikisimamiwa ipasavyo na kila mtanzania aka concentrate kuhakikisha kwamba kweli bandari inafanya kazi akatoa mchango wa kusema bandari ikasimamiwa ipasavyo mm. kwa sasa ipasimamiwa ipasavyo inasimamiwa lakini naomba nikukumbushe mm. rais wa nchi moja ya jirani aidha ni kwa utani au kwa kudhamiria aliwahi kuzungumza iwapo mimi nikipata Tanzania kupitia bandari 
kwa maana si bandali ya Dar es Salaam bandali za kwenye bahari na maziwa yaliyoko ya katika mazingira ya kijiografia angeweza kuifanya nchi peke yake ikajiendesha kwa mafanikio makubwa kupitia bandali mimi nilikuwa sikuichukua maana aliyozunguza alikuwa ni rais eh? mwenye dhamana ya nchi yake kutoka pale kichwa kiliniuma sana kwa nini huyu aseme hivi nikaanza kufanya ka, kuifanyia kazi kauli yake nikakuta kweli kuna mengi sana nikakuta kuna nchi kama Uholanzi ina mambo mengi lakini sehemu kubwa ya uchumi wake inaendeshwa na bandali sasa sisi tuna, ba, tuna bandali za kwenye bahari bandali ya Mtwara bandali ya Lindi bandali ya Dar es Salaam bandali ya Tanga bandali ya Mwanza katika ziwa Victoria bandali ya ile kitanganyika eh, ambapo mimi nime ni sehemu ya, ya, ya maisha yangu ni Kigoma kwa sababu mamangu ana asili ya Kigoma mwale mamangu tuna bandali ya ziwa Nyasa ya Mbamba Bay tuna bahari tuna bandali eh, ya, ya, ya Kirando huko Rukwa eh, tuna bandali za bahari na maziwa nyingi za kutosha eh, tuna bandali ya Kagunga eh, tuna bandali mafia eh, Tuna, hii ni jamhuri ya muungano tuna bandali katika visiwa vya unguja na pemba eh? kwa nini nchi yetu isiwe na uchumi mkubwa eh? tuna rasilimali mali asili ambazo zinahitajika ndani na nje katika kusaidia ukuaji wa uchumi wa viwanda lakini nikaangalia kwa nini bado kuna mianya inayofanya bandali e, isilete tija iliyokusudiwa. Hai, sasa wewe nini nafasi yako hapo? Unasema sasa okay mimi waj, nini wajibu wako sasa kama mtanzania katika kusimamia uchumi? Hebu tuseme kweli katika hilo na mbona kusema kweli na watazamaji wa kipindi hiki nini hasa ndio kufanya hapo? Kwanza tutambue kwamba kuna mamlaka. Hmm. Ya bandali mamlaka iliyo kamili mamlaka inayofanya vizuri tunapozungumzia kila mtazamaji achangie nani jitihada zake katika kuisaidia bandari sio kwamba mamlaka bandari haifanye vizuri sio kwamba mamlaka bandari haina watendaji lahasha ina watendaji wazuri eh, wenye rekodi nzuri kuna kakaangu pale karibu mataka eh, ambaye alikuwa ni CCF ana rekodi nzuri eh, kuna bwana Kakoko eh, mkurugenzi mkuu mtendaji ambaye ni chaguo la rais na ni mtu ambaye kwa kweli amefanya mambo mazuri tu kwa kipindi kifupi eh uongozi mzima wa mamlaka bandari umeonyesha mabadiliko makubwa eh? lakini bado tunaona kuna hatua zilichukuliwa kuhakikisha bandari inakuwa na efficiency toka serikali ya awamu ya nne kwa kumbukumbu zangu eh? wakati wa serikali ya awamu ya nne kuna baadhi ya watendaji wa bandari wamefikishwa mahakamani eh? na wengine wakahukumiwa na wengine wakawa bado ni watuumiwa dola inafanya kazi yake eh? Kwa hiyo mnazungumzia tawala zote zilikuwa serious kutaka kuonyesha eh, kutaka kuitumia bandari katika msukumo mzima wa swala la maendeleo lakini kwa wakati huu eh, daktari John Joseph Pombe Magufuli amefanya zaidi sasa kama amefanya zaidi unaona kabisa yani anazungumza eh, kuna kitu kinamgusa na hakimgusi kwa niaba ya yeye na, na mama yetu First Lady Janet Magufuli na familia yake hapana. Yaani anaona kabisa Dr. John Pombe Magufuli anatukumbatia watanzania jamani niko lazi linikute lolote kwa ajili yenu. Eh? Sasa kama yeye anamkuta jambo kwa ajili yetu, kwa nini sisi lisitukute jambo kwa ajili ya rais anayetupigania? Kwa hiyo nimeamua kujitoa muhanga na tangaza rasmi. Na nashukuru. Mamlaka bandari imenipa fursa na zani nimekuonyesha. Ninakibali rasmi. Eh? cha kuzunguka katika bandali zote za kwenye maziwa na bahari utafanya nini huko ukifika eh? kwanza hii ni shukuru mamlaka ya bandari lakini ni mshukuru waziri mwenye zamana profesa makame mbarawa kwa sababu ni mtu wa kwanza kulibariki wazo langu kunisikiliza kunipa ushirikiano mpaka nilipofika hapa ninachofanya mimi nitakwenda katika mikoa ambapo kuna bandali naanza na, na lindi na mtwara kule Nachokwenda mimi ni kukutana na port manager kwanza nitafanya official visit ya kutembelea mamlaka bandari na kupata elimu kuhusu shughuli za bandari. Lakini yako mambo nimeyatafiti katika kipindi ninachojitayarisha. Eh? Eh? Kuangalia pato la nchi katika bandari usika. Eh? Sawa. Je, linaendana na mfumo mzima wa uendeshaji wa shughuli za kila siku katika bandari? Labda mizigo inayoingia na inayotoka? Eh? Labda kilimo cha sehemu husika exportation inayofanyika na importation inayofanyika eh? inakidhi yale ambayo tunaweza kuyataraji kwenda katika uchumi mkubwa 
eh? tunakuja kuangalia uadilifu wa watendaji eh? wakala wa forodha eh? kaka hapa sisi wote tu ni watoto wa mjini tumekulia mjini rais mmoja ya vitu hapa anapopigana amesha zungumza katika utawala wangu katika utawala wangu mimi daktari John Pombe Joseph Magufuli hakutakuwa na kitu kinaitwa dili yoyote anayefikiria kufanya dili asao sasa nataka niseme wa Tanzania huu ni ukweli kipindi kifulani ilikuwa tunapomaliza shule eh, mtu umemaliza form 6 umemaliza form 4 unamaliza elimu yako ya, ya chuo ni sehemu mbili vijana walikuwa wanakimbilia aidha akafanye kazi katika kampuni za wakala wa forodha au atafute nafasi katika mamlaka ya ukusanyaji kodi TRA eh? sasa ukijiuliza ni kwamba hizi kampuni zinatija katika ajira ya vijana kwa sababu zinalipa mishahara mikubwa kuliko maeneo mengine ibu kwa haraka haraka asifanye tafiti ataona ni labda ni kweli lakini ukweli sio vijana wengi walikimbilia huko kwa sababu walikuwa wanatenda yale ambao hayatakiwi na Watanzania hayatakiwi na wafanyabiashara hayatakiwi na nchi eh? kwa kiwango kikubwa tuko tunaona unaagiza una gari zako zikifika bandarini zinapotoka zikitoka kulikuwa na radio ya maana umenunua kutoka Japani kuna RIM kuna site mila zina, zinachukuliwa vile vitu unakutana navyo gerezani vimefanyika kwa miaka dahari ilifikia wakati eh, mpaka makontena ya vitenge kuna mama mmoja mimi niliwahi kufasilitate na waziri mwakembe wakati wake wa waziri wa uchukuzi alinisaidia eh, kontena yake likarudi na ni, alilipo alikuwa compensated na na na, 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 na uzembe uliofanyika kontena zima lenye samani ya karibu dola laki mbili na eh? sasa hebu jiulize ya mambo yamefanyika kwa miaka mingapi na haya tunazungumzia bandari ya Dar es Salaam lakini je yaliyoko kwenye Kirando huko bandari ya Mbamba Bay bandari ya Ziwa Victoria eh? bandari ya Kagunga ni mengi eh? lakini kuna mambo mengine sitoweza kuyaeleza lakini kuna mengine nataka niwaambie wa Tanzania nitayasema au nitayasubmit wakati na submit ripoti yangu kwenye mamlaka za, za juu. Mfano tu nikwambie kitu kimoja. Yako mambo mengine mengi yamenituma mimi nijisukume katika kuhakikisha uchumi wa nchi unakuwa kupitia bandari. <coughs> Tuna gesi imegunduliwa Mtwara. Kuna uwekezaji, kuna massive investment inaenda kufanyika Mtwara na tayari eh, toka enzi ya rais daktari eh, <coughs> Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, eh, baba yangu, baba yetu tumempata aliko dangote African Tycoon number one eh? amewekeza kiwanda kikubwa cha cha, cha cha cement na viwanda vingine vingi tu viko kule sawa eh? dr John Pombe Magufuli amempokea amempa fursa zaidi eh? lakini na wale wawekezaji wa ndani eh? kuna kuna mtu ambaye ni machinga eh? hivi mm -hmm. karibuni atakuja na surprise kubwa sana unapozungumzia viwanda Mama wa viwanda ni, ni kiwanda cha chuma. Sasa mtanzania wa kwanza mmachinga. Eh? Ndugu Mohamed Kirua amefungu ana, ana, anaanzisha kiwanda kikubwa cha chuma kupata kutokeamo katika Afrika Mashariki. Tutafanya exportation kubwa sana. Na by nature ndugu zetu hawa machinga tunao tunasema wa machinga wa machinga biashara ndogo ndogo. Mm. Leo tuna machinga Eh, wa kufanya biashara kubwa anawekeza viwanda vikubwa sasa hii target yake yote ni bandari zetu mm. eh, sasa lazima kuwe na uadilifu sitokubali tena kuona dr John Joseph Pombe Magufuli anakwenda kukamata container anakwenda kufanya attempt umenisikia Albert Kilala risasi mwa ulanga eh, eh, labda fami dovutwa Agostino Liatonga Mrema tunabakia tunapiga politics hatutimizi wajibu Rais anafikia kufanya ana majukumu mengi lakini ameweza kufanya shughuli kubwa ya kizalendo. Sasa huu ni wakati wetu. Namuomba baba yangu John Joseph Pombe Magufuli apumzike baba. Kazi aliyoifanya ni ina, inaonekana kwa macho na kushikika kwa mkono. Ni kazi halisi. Aliposema hapa kazi kafanya kazi. Sasa nataka tuniseme nimeamua kufanya kazi. Kuna mapato kuna instrument gani sasa? Una vitu gani ambavyo kufanya ufanye? Kwa sababu leo tuongea hapa mamlaka. Ukisho leo leo uko hapa, kesho kuna mtu wala anasema ah ndio huyu jamaa amekuja sasa kwa hiyo watakuwa wanafanya sanaa kidogo kwa kuadilifu kwa sababu umekuja. Ukienda baada nyingine tanga na sehemu zingine watauna ni instrument gani ambayo kupata taarifa na baadaye telefoni hiyo zileti hapa tuseme kweli juu ya taarifa. Rasilimali yangu ya kwanza wanasema ni 
without data, not, no, no, no right to, to speak. Without data, no right, no right to speak. Kuna mambo nimesha yafanya tafiti. Siwezi kuyaweka bayana kwenye media. Kwa sababu bado, kabla sijaanza, nilikuwa nafanya underground work. Nimefanya shughuli zangu kwa kushirikiana na watanzania wenzangu wa zalendo katika maeneo usika nimekusanya taarifa mbalimbali. Sasa lazima nikathibitishe zile taarifa kwa kwenda kushirikiana yani kwenda fiziko katika bandari usika. Mfano na kibali cha mamlaka ya bandari. Nitakapofika mfano Mtwara, port manager, regional commissioner ambaye yuko kwa niaba ya rais. Mwenyekiti wa chama cha siasa cha chama kinachotawala nchi. Eh? Sawa. <coughs> eh, regional manager wa mamlaka ya mapato. Sawa. Labda kama kuna mamlaka ya usafirishaji labda mkurugenzi wa shirika la reli wa mkoa, manager wa shirika la reli wa mkoa, eh? Yaani mamlaka za uchukuzi zile Sumata nani? Hawa watu wote hmm. ndio watashirikiana wata na mimi. Nikisha shirikiana na hawa watu. Kuna watu ambao wana hawana sauti. Mm. Kuna watu wanajua kwamba fulani ni mteule wa waziri, ni mteule wa rais, ni mteule wa mkurugenzi mkuu. Sawa. Yupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha bandari inafanya kazi na yeye analipwa mshahara. Lakini nje ya kufanya kazi. Sawa. Ana moja, ana mbili, ana tatu. Haiendani na mshahara wake, haiendani na asili yake ya kupata nani. Anafanyaga moja, mbili, tatu. Haya mambo watayasemea wapi? Lisasi mwanga na kuja na kamati yangu ninachoomba tu sitopenda kupata majungu kwa sababu katika vitu tunavyoweka tadhali yote atakayeletea majungu na yakathibitika ni majungu atakuwa ataingia atapambana na vyombo vya dola lakini atakayeleta jambo litakuwa na tija katika ukuaji wa uchumi uadilifu hmm. na ulinzi wa bandari zetu basi huyu kwanza atapata baraka za Mwenyezi Mungu lakini naamini Dr. John Pombe Magufuli na serikali yake katika mfumo mzima wa utawala haki ya Mungu watamtazama kwa jicho la huruma. Haya, haya. Hiyo hilo la kwa la. Mpenzi mtazamaji, eh ni ruhusa kwanza nipate nafasi ya kunywa maji lakini napata nafasi ya sote tunakuwa mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji na mimi nafikiria mazungumzo haya tuzungumze kwa uaji wa kila Mtanzania katika kusimamia uchumi na tuajikita kuzungumza na bandari. Na ndugu yetu hapa Barozi eh, Risasi Mulanga ndio anajipa jukumu, amemba jukumu na kuna kuangalia kwa utendaji wa utendaji wa bandari. Amepewa vibali vya mamlaka kadhaa ambao nimevena kwa macho yangu na sasa anapiga mguu na njia bandari moja hadi nyingine ili baada ya kirejea atakuja kusema kweli tuna hapa lakini na na, na, na longo mambo yote ambayo wana huko lakini wakati huo huo tutajaribu kuwasiliana na wale ambao watakuwa huko ambapo wawakilishi wetu ambao wakiwa Mtwara na sehemu zingine nitatafuta wewe mwakilishi wa mzee hebu fika sehemu fulani leo jamaa pale yuko anaongea na wanene ndani zizo bandari kuna kitu gani mtu azona katika vitu vingi mbalimbali vya habari hapa lakini pia tutajaribu kuvicheza hayo sehemu hizo kwenye kipindi hiki kichasema kweli lengo kubwa hapa ni kusema kweli na leo tunazungumza ni waji wa kila Mtanzania katika kusimamia uchumi wa taifa tunajikita kwenye bandari je wewe utajikita wapi inawezekana ni Mtanzania mwingine ndio pana nafasi kuzungalia madini yetu nafaa vipi kazi yana uzo vipi je kuna watu wanatorosha na kadhalika lakini mwingine taangalia uh, mali asili yetu wanyama eh je kuna maharamia au tuma, kuna watu wapatia dhamana ya kusimamia wanyama wetu pori lakini hawafanyi kazi hivyo watanzania wataomba dhamana hiyo ya kwenda na baada kutoa taarifa kwa vyombo vitu wajuu kuhakikisha kwamba hatuibii mali asili zetu tena mapenzi kwa mafupi hii ni sema kweli binadamu kukosea ndo wajibu wake na ndo ndo tabia sawa kwa binadamu kuna kitu hapa kinazunguka unakizungusha halafu nini unaniona kama taira mke wangu sasa wewe leo ninakuuma umetongozwa wewe au mke wako makubwa eh ukamia iko kaya ukaara mkwizi ukazifunga. Unasema unanenda mimi moyo wangu mpata pendo umepiga umepiga shoti. Umuoi mwanamke yote zaidi ya pau. Unipige, uninyanyasa, uliumiza, unifanyaje? Potole ya mbali. Hivi mimi wakuniwekea ugali kwenye kilo. Natoa kisua na ili kolomelo la nini? Ngombe mgome mgome achake cha mwanzake aweze kugomea. Sawa, bora nikose kazi lakini mimi si haki. Ni ukumbavu sana alofanya. 
na ukumujege Suluhu kila jumamosi saa kamili usiku kwa udhamini wa kipindi hiki wasiliana nasi kupitia idara yetu ya masoko Mimi Albert Kilala naahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. Uchumi, elimu, jamii na michezo. Kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa sa nne kamili usiku hapa channel 10 Karibu tumelejea tena mpenzi mtazamaji ni wakati wako mwingine wawe kuwa nasi na tumerejea simu ya pili nikiamini kama kwamba uko tayari ya kupiga simu tuzungumze pamoja mpenzi mtazamaji tuzungumze sote pamoja tuseme kweli juu na magani tuna wajibu wa kila mtanzania katika kusimamia amani tupo pamoja ni matumaini kwamba upo tayari unafuatilia sana sana kaka yangu Katunga uh, huu ni miongoni wa dawa wa bandari anafuatilia kipindi cha tu sana sana na endelea kufuatilia mimi kwa kitu tunazungumza sasa tunapiga simu kuzungumza uh, kikubwa hapa tunazungumza wajibu wa kila mtanzania katika kusimamia rasilimali Kaketu barozi lisasi mwalulanga Ia ya mejikita ya mejipa nafasi kusuma Haa tutakona kuzungumzia Hata simamia katika bandari Hata pita bandari moja di nyingine Haya Nipote nafasi Pige simu tuzungumze Wakati nusubili simu Ya, ya tuzungumze pamoja Nitapokea simu katha Alafu badani nitasisha simu Nitasoma na ujumbe mingi sana Mizuki kama kumi hapa Wote wanasema Ujumbe moja hapo Kuna nituwa nituwa mboe Nasema Ujumbe kama sija mwula vizuli Hama jukumu kapewa na nani Makina kama jukumu ya makubwa Saru mazito Nani kakupa Inazikana kufatieto kama wanzo mm -hmm. Emfafanua mazito. Jukumu la kwanza kwa nini nimepata majukumu haya ni uzalendo mm -hmm. na wajibu wangu kama kila mtanzania. Kila mtanzania ana wajibu mm -hmm. wa kufikiria kuwa na mchango katika kukuza uchumi wa taifa. Mm -hmm. eh? Kila mtanzania anafikiri ana wajibu wa kufikiria kuifanyia kitu nchi. Eh? Nataka tuondokane na ile hali ya kila mtanzania kusubiria kufanyiwa kitu na serikali au na mwanasiasa. Tumsikie hapa. Karibu habari wakati huu karibu kwa imada. Asante. Uh, Yohana karibu, ndiyo Hello Karibu Ya yeah, Yohana fige Karibu, wei mada Ya yeah, kama alivu sema eh, mgini wako mba eh, Au mada nye na kujeleza kwa mba ni wajibu wa kila mtanzania mm. Sasa na shangaya mambo ya ni wajibu wa kila mtanzania mm. Kusimamia uchumi alafu ye na kuhumba kibali Sasa kibali cha nini wakati ni wajibu wa kila mtanzania Afu mm. wajibu kwa mba hivyo vitu vina watu ambao wenye wajibu hao sasa yeye sasa akienda ni kama anapeleka majungu sasa kwa kama ni wajibu kila mtanzania yule mtanzania aliyopo kule ataona atapeleka kwenye viombo husika ambao ndio wana wajibu wasa ila yeye sasa akienda kwanza kuleta hizo anaweza kuleta majungu sasa baadaye hiyo ndio inakuwa shida nyingine alafu mimi zile kuna kitu anasema kwa mfano kuna vitu hata vitu hapa mheshimiwa anasemaje ile kauli ya kwamba yeye afundishwe sasa kama mtu anakuambia mimi najua ninachokifanya wewe na wajibu wako utapeleka nini tena Kwe, wa Tanzania wanajua wajibu wao toka kalne na kalne. Kwa hiyo wewe unachoenda kufanya sasa itakuwa ndio majungu sana. Kwa sababu utakwenda kupeleka vitu ambavyo wa Tanzania wenyewe wangeona na kuna watu ambao wanatoa assignment hizo kuna kazi hapo ya polisi, kazi yao usalama wa raia na kila kitu mali, kulinda mali. Kwa hiyo wana kazi zao hizo. Sasa na mtu yote mtanzania anaruhusiwa anapoona jambo sio ya kawaida akatoa taarifa. Sasa mtu asishughulikia ndio yeye ataripoti kujua hata sijui hata tuombeaje hapo kwanza ameshangaza wajibu alafu anaenda kuomba kibali kwa nini uombe kibali wakati ni wajibu kwa mtanzania haya atajibu hapo okay. kwa nini atajibu sasa atajibu hilo kwanza kwa nini aombe kibali na kwa nini asiende kufanya kazi na taarifa tutarejea nitakupa yeah. nafasi ya kujibu hata kwa moja kwa nini simu iko mwalimu mwalimu Kennedy Mpemba kutoka Kagongo Kahama karibu karibu kila kweli ni ndende na mwalimu Kennedy Mpemba kutoka Kagongo Kahama Alba Nenda kwenye swali moja kwa moja acha maelezo. Nenda kwenye swali. Kwanza moja moja ni mpendeze mgeni wetu. Ndio. Kwa kuwa mdarendo mpaka ikafika ku, mahala kuomba kibari cha kuenza ku, 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 kutokea hizi yake. Ni wakati sana kwa wanadio pale hizo. Kwa hiyo lazima kukiri kwamba hii bwana kaita hongera kwa kile ambacho nimefanya. Lakini sasa tunatakiwa na sisi wa Tanzania wengine tu wadarendo wa kuiza kama endapo wakilia kubwa wa Tanzania tukifanya hivyo na 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 hata hawa ni wasukuma mamlaka ya kusimamia kwenye bandari yetu wakawa zalendo 
Asante sana wali mkiri ni papito kagongo kahama Kulela simu hello Hello, habari Apo ulipo na kirele sana Punguza sato wa uninga tafadhali Punguza sato wa uninga Punguza sato wa uninga kwanza Hello Habari Punguza sato wa uninga tafadhali Kumbuka sauti ya uninga hapo ulipo. Ah, hello? 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 Karibu? Eh, asante sana. Naitwa Musa Hamisi. Musa kutoka wapi? Ni kutoka Tabata. Karibu. Eh, asante. Eh, mimi mpa bibi hapo Yohana. Eh. Aendelee kupiga kazi. Atana hao watu wanaita majungu. Haya. Sasa Musa. Ah. Ukipata simu wakati mwingine fata taratibu punguza sato ya uninga hapo nyumbani tafadhali. Ah. Punguza sato ya uninga hapo nyumbani. Kuna lena simu hello? Hello. Karibu habari na mwanzo tuko wapi? Uko wapi? Hello, Karibu. Habari. Salama. Nani mwanzo tuko wapi? Niko niko Dar es Salaam habari ya sahihi Salama karibu kwa imada Asante huyu huyu kuna huyo bana anatusaidiaje vi bandari bubu vile vya kama nyami sati Aha nani mwetu uko wapi Ninaitwa Frank Panduka niko Dar es Salaam Frank Panduka kutoka Dar es Salaam haya anakujibu Frank anakujibu bandari bubu unapozipa huko unawasaidia vipi Asante sana haya hello Hello Hello. Uh, Potea huyo kwenye line simu. Hello. <coughs> Hello. Yeah, Salama habari yako? Ndani mzito kwapi? Hai, yeah. mtujibu hizo. Wanauliza bandari dugu utasaidiaje? Wengine wametoa pongezi, Musa ametoa pongezi, Mwalimu Kenneth pongezi, eh, lakini tujibu swali la kwanza. Mm. Wewe kwa nini kama ni wajibu wako ni mara kibali? Haya si majungu? Labda niseme jambo moja. Mm. Mamlaka bandali ni mamlaka kamili. Hmm. Na mimi ni mtanzania, ni balozi wa amani na fursa zangu. Lakini unapozungumzia kufanya kazi ambayo itahitaji kuwa kusanya watu, kukanao kwenye ukumbi, kufanya official visit kwenye bandali usika, hmm. umeelewa? Ni lazima upate kibali, upate ruksa ya kuingia. Jambo lolote lina mamlaka ambayo lazima iku, i, i, ithibitishe. Kwa nilikuwa na andiko lililojenga ushawishi, eh? Lililoeleza e, dhamira Leo hii nafikiri dhamira yangu kabla sijaanza kazi imeanza kuungwa mkono. Tunaona tayari naambiwa kuna bandali bubu ya Nyamisati. Kwa nini? Bandali bubu ambayo haipatii nchi pato eh? si bandali halali. Kwa hiyo lazima tuihalalishe bali hiyo bandali ndogo hiyo ni sehemu ya pato. Kwa hiyo watanzania kama nilivyosema kuna mengi ambayo watanzania wenzangu wanayajua. Siendi kama mimi ni mjuzi. Eh? Mm-hmm. Na mshukuru kwanza nipende kuna mtu anaitwa Steve Gatunga. Mm-hmm na kuna ndugu ulio hao watu ni viongozi wa makamu na rais wa tafa kwa kweli hao watu ni ni wazalendo na wameonyesha kutaka kunipa ushirikiano mkubwa sana kuna mengi sana eh, mawazo na mbinu za kusaidia eh, ma, eh, mamlaka ya bandari iweze kufanya kazi kwa ufanisi mm-hmm. naomba nitume fursa hii kwanza kuwashukuru Eh, kama nilivyowashukuru mkurugenzi mataka na nani na rais na watu wengine ningefanya kosa kama ni ni, 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 ni singewashukuru hawa mm. niseme jambo moja mm. mimi sifanyi kitu kwa maana nataka sifa sifanyi kitu kwa faida ya familia yangu hakuna anayenilipa umeelewa ila mm. kosa langu mm. nani anakufadhili fedha gharama za kutoka hapa mpaka nje bandari zote zinani nzima haziko nyingi lakini ziko mbali moja kwa huko moja kule nyingine nani ameweka fedha hapo ya kufanya usafiri kwanza Mwenyezi Mungu amenijalia ninacho chombo cha usafiri Sawa. Mimi kwa njia moja au nyingine kwa kufanya biashara halali ninatengeneza kipato kwa sababu nina nyumba kadhaa za kupangisha 
eh? na na shughuli zingine za zinazoniingizia kipato mm. lakini mimi ni bado Mwenyezi Mungu amenijalia kipaji cha kuweza kuandika andiko lenye ushawishi wako unapozungumzia stakeholders wa bandari ni pamoja na wafanya biashara mm. eh, mtu mmoja mmoja na taasisi mbalimbali siwezi kusema naandika mfano kipindi cha msema kweli eh? mm. eh, naomba nitumie fursa hii kukishukuru na kukipongeza kwa sababu kimeangalia dila na dhamira yangu mm. eh? moja ya sponsor ambayo naweza nikawashukuru ni kipindi cha sema kweli eh? kwa sababu mmeamua eh? kwanza leo mmeniita kuweza kuiaddress ku, ku public lakini pia hata nitakapokuwa katika ziara zangu msema kweli itakuwa inanipa backup kwa naomba nitumie fursa hii kukipongeza na hata kama kungekuwa na fursa ya kupata udhamini labda kwenye bandari ningefurahi sana kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu nikimnukuu daktari John Joseph Pombe Magufuli mm. nimeamua kusema kweli na nimeamua kutumikia ukweli mm. Huu ni wakati wa Watanzania tufanye kazi. Umaskini utaondoka kwa kufanya kazi. Umaskini utaondoka kwa kuwa wa kweli. Umaskini utaondoka tukiacha kufanya dili. Bandari ni moja ya sehemu ya kutufikisha katika ndoto yetu ya kuwa na nchi iliyo mahili. Na, nazungumza. Mm. Kuna vitu siwezi kuviweka hadharani hapa. Mm. Eh? Lakini nawaambia na Watanzania, e, nisaidie kitu kimoja, utakuwa unaendesha gari. Kuna uh, pato kubwa, kuna subiri kwanza, kwanza, subiri kwanza, subiri kwanza, eh, subiri kwanza, eh, subiri, eh, acha eh, mukari. Ndio. Eh, eh, <laughs> Nimegundua mambo. Aha, tulie basi. Acha mukari. Eh, mtu mtaratibu, utakuwa unaendesha gari yako kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara. Ndio. Utatoka Mtwara utarudi labda utaenda Dar es Salaam, utaenda Lindi, Lindi, bado utarudi Dar es Salaam utakwenda Tanga. Tayari usha ushagusa masuala ya watu. Naona gari yako dogo hiyo. Usalama kwa wapi? Nasemaje? Usalama wangu na mkabizi Mwenyezi Mungu. Kila siku unavolana na kuamka. Mm. Eh? Ndiyo. Kila siku unavolana na kuamka, mm. Mwenyezi Mungu ananilinda. Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli kasema, yeye anajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu atawatumikia Tanzania. Mm. Sasa kama rais ana sacrifice maisha yake. Mm. Eh? Kwani mimi maisha yangu ni kitu gani kwa mafanikio wa Tanzania walio wengi? Mm. Nataka kusema nchi yote inayopata ukombozi mm. aidha wa, 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 wa kisiasa mm. au wa kiuchumi mm. lazima kuwe na sacrifice ya watu waliwa mm, mm, lakini, lakini wa nani Mungu huyo anasema kwamba jilinde na atakulinda kwa nini sana anasema wafanye hivi na atafanya hivi sitaki kuwa mnafiki uh, sasa ngoja nikuelezea kitu uh, uh, hata viongozi wetu wa dini wakubwa wote ambao tunawasikia uh, uh, wanatuambia tunalinda na Adam na Yesu na wanawaje lakini kwa wanalinda na nasema hili katika hili salama kitu mimi bro katika hili katika hili Vyombo vya usalama vinajua wajibu wake. Vitalipima hili swala. Kwa sababu vyombo vya, vya usalama mm. vina mambo mawili makubwa. Ndiyo. Kwa mujibu wa sera. Ndiyo. Ni kulinda raia na mali zao. Mm. Sawa? Ndiyo. Sasa mimi ni sehemu ya raia wa Tanzania. Sawa? Ndiyo. Kwa ninapofanya jambo lenye maslahi na nchi. Mm. Sawa? Sitalaji wao wasubiri naomba no, no, magufuli ya watume yeah. wana wajibu na ndio maana nasema nitakuta nimeomba kibali ninarudia tena nimeomba kibali kibali chenyewe ni pamoja na mamlaka kunisimamia mm. katika masuala ya kiusalama mm. eh nitaona na vyombo vya ulinzi na usalama mm. nitaona na vyombo vinavyohusiana na makusanyo ya kodi mm. eh na ninachokwenda kufanya sio kwamba mimi ni mjuzi mm. najua wa Tanzania wenzangu mm. kwa kushirikiana nami na rais wetu na sera yetu nzuri iliyoipelekea serikali ya awamu ya tano madarakani wote kwa pamoja tukisimama imara tukashikamana mm. tutafika kwa hiyo ninachotaka kwenda kufanya mm. kuna watu wanayajua mambo hawajawahi ha, kupata nafasi ni kuja swali katika utendaji wako na kwa uh, kiongozi ushawahi mm. kusimamia soko la ndizi unasema ushawahi kusimamia kuwa miongoni wa wasimamizi wa soko la ndizi labda ni sema jambo moja hmm. soko la mahakama ya ndizi ni swala ngumu eh. wahi au hujawahi nimewahi ushafikiri mnambie ulifai kitu gani cha kutukuka ambacho leo hii wanake kuna mtazamaji anasemaje mbona mauranga shina usimamia soko la ndizi <laughs> <laughs> labda huyo kataka kachokonoa yeah. ili watanzania wapate kunifahamu mauranga nimefanya nini hmm. mimi lisasi mauranga hmm. narudia tena mimi lisasi mauranga shahidi wangu ni Humphrey polepole msemaji wa chama cha mapinduzi katibu mwenezi mm. shahidi wangu ni mkuu wa wilaya ya ubungo mm. mimi ndio niliyegundua ufisadi mm. wa mamilioni ya mm. pesa yanayochotwa pale katika soko mm. la mahakama ya ndizi lile soko likisimamiwa vizuri eh mm. lingeipatia serikali na, na watanzania wanaofanya pale biashara mapato makubwa sana lakini pesa ilikuwa inaingia mifukoni kwa kwa mwezi mm. lile soko 
ma, kiwanda cha urafiki ha inatosha ha. inatosha ima kamparamba kutoka huko mpunga sio kapunga anasema kapunga na kupongeza msemaji kaka kaka barozi endelea hivyo hivyo sirudi nyuma kwa kazi njema no. mwingine msemaji hiyo kazi ni gharama kubwa anasema hii kazi ni gharama kubwa unaweza vipi mtazamaji huyo unamjibu kidogo kwa ufupi sana haya message yetu tutoe maelezo mengi mimi nachoomba hmm. sihitaji kupongezwa hmm. naomba ushirikiano na kuja huko zimezungumzwa bandari bubu bandari kavu napozungumzia bandari zote zenye zenye, zenye mazingira ya kufanya kazi mm. eh nature yake ni bandari mm. na kuja huko mm. kwa mimi ninachotaka kusema watanzania bandari mm. tukifanya kazi tukashikamana mm. na dira na dhamira nzuri ya rais wetu na serikali yake na waziri aliyeshukua na kwenye mamlaka mm. narudia tena lazima nimpongeze makama imbarawa na uongozi mzima wa mamlaka bandari mm na na tafa katika hizi message utajibu kwa ufupi sana usitume maelezo mazito sana dito kutoka Morogoro anasema kazi hii na wenyewe ndio kwa kufanya hivi ni kama unatafuta cheo hivi mheshimiwa rais ya kuone na kupatia nafasi nini maono yako katika hili mimi nasema kitu kimoja labda nimwambie labda kaanza kuniona leo mheshimiwa rais akiwa waziri wa miundo binu alikuwa ananiangalia kwenye tv labda kama leo anaangalia tv atakuwa ananiangalia tena akiwa rais lakini naamini alishawahi kuniona akiwa waziri Umenelewa? Mm. Kuonekana kwenye TV ya kumfanyi mtu kuwa madarakani. Lakini iwapo nitastahiki eh mm. nitafanya kazi yenye kuonekana kwa macho na kushikika kwa mkono mm. na tija yake ikaenda kwa Watanzania. Na kama nina stahili katika sehemu ambapo mamlaka zikaniona naweza kusimamia masuala ya maendeleo ya uchumi au maendeleo ya Tanzania kwa ujumla. Mm. Sizaji kama kutakuwa na ubaya. Ha, rais Tito wa Morogoro anasema kwamba anamshukuru sana mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa kuoibua maovu na ndio maana watanzania wengine wamepata nguvu. E, unaona? Huyu dada kutoka Morogoro rais Tito. Rais Tito huyu ni mama wangu. Hii faida sasa. Tuta, mambo faida ya rais Magufuli kufanya kazi imesensitize watu ku Mhm. Eh. Hai, ubingia anasema anaitwa Daudi Shungu kutoka Mosh. Mwambie jamaa akaze anafanikiwa asante tam, askati tamaa yuko pamoja naye huyu jamaa jataji na lake Daudi Daudi Shungu asante asma kaza buti usikate tamaa sijakaza buti tu eh. kama overlord nimevala chuma mm. naambia wa Tanzania <laughs> kuna makubwa yanakuja yapo makampuni eh yaliyokuwa yanajifaidisha na bandari kuna mm. pesa zingekuwa zinakusanywa mm. eh karibu kila wilaya kila manispaa ingeweza kuwa na hospitali ya rufaa yenye ye, ye, yenye vitendea kazi mm na wataalamu wanaolipwa vizuri mm. eh upatikanaji wa dawa wa uhakika kwa na waomba huu ni ukombozi wa maisha yenu mm. ambao ni maisha yetu wote kwa pamoja mm. kwa huu si wakati eh, yoyote anayetaka kudiscourage hii move ni yule mfaidika ni mpigadili kwa hiyo wapigadili maybe ni more threaten na nazungumza tena huu si wakati wa dili msikilize msikilize mmoja anaitwa 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 tulizo nyaulingo kutoka Dodoma msemaji mm. lisasi na ulanga usisikilize siasa fanya kazi jitambulisha uh, ni tulizo ninazungumza amesema vizuri sana kuhusu siasa mm. siku zote mimi na ignore mm. eh uh, yani wa Afrika tunawekwa kwamba priority yetu iwe ni stability mm. ya politics kwa maana ya democracy mm. na, na, na ukuaji wa, wa, wa siasa mm. ni vizuri lakini wa Afrika we have to know kwamba priority yetu katika Afrika ni stability ya economy mm. katika kufanya kazi tukileta mapinduzi ya uchumi mm. teknolojia ya kukuza uchumi wa kisasa uzalendo eh tutaifikisha nchi yetu mm. au Afrika yetu mbele mfano mm. leo hii nimefanya mimi nimefanya research mimi mm. ni activist angalia wanasiasa vijana leo hii Afrika angalia vyama vya siasa na NGO zinazofadhiliwa na mataifa ya nje au na taasisi za kimataifa za nje au sister parties Hmm. wengi wao hawawezi kuwa na, na critics against nani ubepari na uchumi wenye kuinyonya Afrika. Hawawezi kusimama kwenye majukwaa hmm. kama mwalimu alivyokuwa wakakemea. Hmm. Umenisikia? Karibu kila mwanasiasa na chama chake au mkuu wa NGO fulani hmm. ni kusifia mataifa ya nje. Hatuamini kwamba kweli nchini tajiri na utajiri wetu unaweza ukatokana na ukombozi wa kufanya kazi hmm. na matumizi mazuri ya rasilimali. Rais Magufuli alivyosema nchini tajiri inaweza kuzifadhili nchi zingine za Afrika. Okay, labda niulize sasa. Watu wanachukulia ni masiara. Lini safari kuna kwa zaika zinazo? Okay, okay. okay. Yeah. lini safari zinaanza kuna kufanya kazi? Eh, mwanzoni mwa wiki ijayo. Mm -hmm. Kwanza nimshukuru mkuu wa mkoa wa Mtwara. Mm. Mama yetu Alima Dendegu. Mm. 
ni mshukuru mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mtwara mm -hmm. eh Mohamed Sinan ni vishukuru vyombo vya ulinzi na usalama eh na ni shukuru mm -hmm. mamlaka ya bandari mm -hmm. makao makuu bandari Mtwara na Lindi eh na, na, na mamlaka ya mapato ya nani kwa wote mashuhuri ya nini kwa njia moja wameonyesha kwa njia moja wako katika utayari utayari wao ni katika nini mm. Sio tu una, unajua atuko katika kwenda kuangalia makosa na mapungufu mm. lakini yako mazuri ambayo yamefanywa mpaka sasa hivi imeleta tija Aha, sasa yale mazuri mm. wa Tanzania ambao wanajua wana wana ushauri mm. umenisikia nini kifanyike kudabwa yale maendeleo hello karibu nani mwanzo tu kwapi nani mwanzo tu kwapi hello eh nakusikia uko wapi ah nipo kwa hapa karibu kwa mada kibaha karibu Fata taratibu ni kuambia shusha sote runinga nyumbani shusha kweli. Eh, sasa hatusikilizani una baadaye unapotea unakosa nafasi ya kuongea na mimi kwenye kipindi. Fata taratibu punguza sauti runinga, piga simu tuzunguze pamoja kwa line simu. Hello? 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 Salama habari yako? Salama salama. Nani mzee tuko wapi karibu kwenye mada? Eh, unaongea na Abdul Muhammad kutoka Mtwara hapa. Haya, Abdul Muhammad kutoka Mtwara karibu. Abdala? Eh. Ongea tafadhali. Eh, hiyo hiyo jamaa huyo ya Bazaki ni sahihi na kama tulivyo kuongelea watu wangu mtoa hapa yani tumesahuliwa sana. Ufahamu huyo akifika huyo jamaa tukapongeza sana tukupe katika ushirikiano na huyo jamaa. Aha. Ha, unasikia jamaa anakusubiri kwa mtoa. Sasa unakutana na wale vipi na wanacho kawaida? Ndio maana anasema kuna mkuu mkoa. Eh. Unapomzungumzia rais wa Jamhuri katika kila mkoa rai, msima, mwakilishi wa rais ni mkuu mkoa kuna mkuu wilaya na watendaji wote wa serikali wenye dhamana kwa mimi siendi kufanya jamhuri kwamba langu eh, kama nitapata sifa nitashukuru eh, lakini sihitaji sifa mimi ninachotaka ni kutimiza wajibu wangu wa, kiza, wa, wa kizalendo eh, kwa hiyo mimi nachoomba ni ushirikiano wa Tanzania ninachozungumza nasema tayari nimeshapata ushirikiano mkubwa wa kizalendo na wa kutosha kupitia mkuu wa mkoa mm. wa Mtwara mm. mama Halima Dendegu umenisikia yeah. eh, yuko ndugu Mohamed eh, Hassan Jaruf pale ambaye ni mkurugenzi wa mamlaka wapo watu mm. umeelewa mm. eh? lakini nataka kusema hili jambo mimi nalofanya hakuna malipo umeelewa yeah. wala hakuna official sponsor ambaye mpaka sasa hivi zaidi ya wadau kama nazungumzia na, na kipindi chako eh? eh, labda naweza kumzungumzia ndugu yetu eh, <coughs> Mohamed Kirua umenisikia mm, ambao kwa njia moja au nyingine kwa kuguso lakini bado sijapata hasa nguvu hasa ya kusopotiwa kwa sababu yako makampuni mm. ambayo yamefaidika na bandari yetu eh, ni makubwa sana eh, sawa tushirikiane nayo yatoe ushirikiano katika kuhakikisha dila ya Watanzania kuamini bandari ni sehemu ya ukuaji wa uchumi yanatoa ushirikiano sio kwa kunifadhili tu umenisikia hata kwa kutoa maelezo yaliyo sahihi eh? kwa kutoa ushirikiano mfano usitoe mfano nipate nafasi ya kuzungumza na Mwisho kabisa unajua mifano yako mingi sana leo tunaletu umetuishia sana hapa tuna dakika moja tuna mia kongo moja tugawane hiyo tafadhali maneno ya Mwisho kwa watazamaji na alafu nikushukuru na kuepo na mimi hapa karibu maneno yangu ya Mwisho ewe mtanzania ulioko sehemu yoyote ambapo nchi hii imewekeza katika bandari kwa maana ya bandari zetu za kwenye maziwa na bahari Kamati yangu inakuja katika mikoa husika kwa kibali cha mamlaka ya bandari. Pasipo hofu wala shaka. Sio mimi ni mamlaka ya juu rais wetu ndio yuko kwenye dhamira sahihi ya kuhakikisha kwamba bandari eh, ni sehemu maalum ya kutumikia uchumi wa nchi yetu kwa mafanikio. Sasa usiogope. Kama unayajua mambo ambayo ukishauri serikali kupitia yaani mfumo wa bandari na uendeshaji wake yatajenga yatakuza bandari yatasaidia bandari kamati yetu inakukaribisha tutayapokea lakini kama unayajua kuna mambo ambayo yanaila yana bandari yanaitafuna bandari yanaidhoofisha bandari yanafumbiwa macho na watendaji wa mamlaka ya bandari walio kwenye bandari target yangu ni wafanyakazi wa staff wa bandari walioko katika bandari na wadau watoto wa mjini na watu mbalimbali mbali wenye kuyajua mambo mm. na hata wanasiasa 
nitakutana nao kupitia mamlaka za mikoa nayokwenda. Haya nikushukuru nikushukuru kuwa na mimi. Na bandali yangu ya mwisho itakuwa ni Dar es Salaam. Ya mwisho Dar es Salaam. Bandali ya mwisho ni ya Dar es Salaam na mambo makubwa sana. Haya. Nikushukuru nikushukuru kuwa na mimi wakati huu na mimi nakabidhi neno la sema kweli ulibebe kama lilivyo ukienda huko nalo wazungumze na waseme kweli wa kueleze yale yote ambayo ya ukweli juu ya bandari katika utendaji mzuri katika utendaji ambao unadhoofisha bandari ili basi baadaye ukirejea tuzungumze wetu meza meza ni hapa usema huu ndio ukweli aliosema wa Tanzania huko Albert Kilala hmm. msema kweli ni mpenzi wa Mungu kama kipindi hichi kinavyojieleza na kama rais wetu anavyoamini na tunavyoaminishwa na vitabu vya Mungu Lio. na mimi naamini nitasema ukweli simuofi yoyote cha msingi tuwe mtanzania njoo utoe ushirikiano nchi yetu isonge mbele kwa faida yake. Nikushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa mdako wa thamani kwa kufuatilia kipindi hiki wakati huu na tumefikia tamati kwa sasa tukutane tukutane eh, wakati mwingine kama huu ambao tutakuwa na tena. Lakini kukumbushe wewe unafuatia kipindi hivi sasa unafuatia kipindi hivi sasa ndugu ndugu mtazamaji usikose kuangalia kipindi cha maalum cha mheshimiwa rais ifikapo saa tano kamili maana kina zungumzia dakika uh, dakika moja tukae hivi sasa kama sio sita tukae hivi sasa uh, atakuwa anazungumza akihutubia rasmi ya unja mamlaka ya ustawi ushaji wa CDA Dodoma eh, wa mji Dodoma ushaji wa mji wa Dodoma alivyofunjwa rasmi nikushukuru sana kaka yangu Mwalanga kwa na mimi asante sana tukutane wakati mwingine okay. nikukuita tafadhali usikose kuja hapa tu pamoja mpenzi mtazamaji kika tuko pamoja mpenzi mtazamaji nikushukuru sana kwa mdao kwa thamani ufanye kipindi tukutane wakati mwingine asante sana na wakati mwema